பிக்கிள்ஸ் அதாவது ஊறுகா நம்ம இந்தியால அதுவும் இந்தியன்ஸ் கிச்சன்ல இது வந்து இல்ல அப்படின்னா வந்து கிச்சன்ல யாருமே நம்ப மாட்டாங்க எந்த ஒரு சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னாலும் குயிக்கான ஒரு சைடிஷா இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து பிக்கல்ஸ் அதா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பைசியா இல்லாம சால்ட் கம்மியா இருக்க மாதிரி எதனா ஒரு ஃபுட் வந்து நம்ம சாப்பிடறோம் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது இந்த பிக்கல்ஸ் மட்டும்தான் சோ இந்த பிக்கல்ஸ பத்தி தான் நீங்க நான் சொல்ல போறேன் ஆக்சுவலா பிக்கல்ஸ்ல மோஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா சால்ட் அண்ட் ஸ்பைசி இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலா உங்க உடம்புல வந்து சால்ட் வந்து அதாவது சர்க்குலேஷன் இருந்ததுன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து மேபி அதிகமாகலாம் இல்லாம மேபி லோ ஆகலாம் ஆனா அதிகமாக வந்துருந்தா நிறைய வாய்ப்பு வந்து இருக்கு இதுவே நீங்க வந்து ஸ்பைசியா எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்டெஸ்டைன் அல்சர் வந்து வரும் அதாவது புண்ணு வந்து குடல்ல வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பொதுவா சால்ட் வந்து என்னன்னா சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒரு சோடியம் நம்ம ஃபுட்ல வந்து சோடியம் எடுத்துப்போம் மோஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பாடி பில்டர்ஸ் எல்லாம் சோடியம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு சோடியம் வந்து எவ்வளவு எடுத்துட்டா நல்லது அப்படின்னா தௌசண்ட் எம்ஜி வந்து எடுத்துக்கிட்டா நல்லது அதாவது அடல்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜிஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டா நல்லது இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி சோடியம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபைவ் ஸ்பூன் சால்ட் வந்து ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜிஸ் வந்து கிடைச்சிடும் ஆனா டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து ரீசெண்டா ஒரு ரிசர்ச் வந்து பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா ஆவரேஜ் இந்தியன்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து டென் ஸ்பூன் சால்ட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மினிமமே பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் ஆனா டபுள் த டைம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மோஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் நம்ம சால்ட் அதிகமா எடுக்கும் போது சோடியமோட கண்டென்ட் அதிகமாகும் போது சால்ட் வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து வாட்டர் வந்து வெளியே விடவே விடாது அதாவது கிட்னி வந்து சரியா பங்கன் பண்ண விடவே விடாது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெயின் ஆகும் சோ அது ஸ்டெயின் ஆகுறதுனால தான் பாத்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமே ஆகும் நார்மலாவே நம்ம வீட்டுல செய்யற பிகில்ஸ் பாருங்க சால்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பைசி வந்து மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் ஆயில் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் ஆயில் அதிகமா சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும் நம்ம ஹார்ட்ல வந்து ட்ரை கிளிசரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அந்த ஃபேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது தான் ஹார்ட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இதுவே நீங்க வந்து பேக்கிள் பிகில்ஸ் அதாவது நீங்க ஒரு கடையில பாட்டில வந்து பேக் பண்ண பிகில்ஸ் நீங்க வாங்கி சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுலயும் ஆஸ்யூஷுவல் சால்ட் இருக்கும் ஸ்பைசிக்கு வந்து மிளகா தூள் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆயில் இருக்கும் பிளஸ் அதுல வந்து வினிகர் வந்து ஆட் பண்ணிருப்பாங்க வினிகர்னா வேற எதுவுமே கிடையாது ஒரு அசிடிக் ஆசிட் எத்தனால் பிளஸ் சுகரை வந்து சேர்க்கும் போது அந்த வினிகர் வந்து கிடைக்கும் சோ இந்த வினிகர் வந்து ரொம்ப நாள் கிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த பிகில்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இதனால நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பிகில்ஸ் வந்து எடுக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது நீங்க தாராளமா வந்து பிகில்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனா எவ்வளவு எடுக்கணும் எவ்வளவு டைம் எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சமா ரேரா வந்து எப்படா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகில்ஸ் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுல போட்டு அது சாதமாவே பிசைஞ்சு சாப்பிடுவாங்க சோ அந்த மாதிரி பண்றது வந்து டோட்டலா ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பிகில்ஸ் அப்படின்னும் போது மாங்காய் ஊருக்கா லெமன் ஊருக்கா அப்படின்றது மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க நீங்களே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா என்ன வேணாலும் பண்ணுவீங்க அதாவது சிக்கன்ல வந்து ஊருக்கா இப்ப ரீசெண்டா பண்ணி விக்கிறாங்க நிறைய ரெடிமேட்ஸ்ல வந்து கொடுக்குறாங்க சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க சாப்பிடும் போது அதுல இந்த மூணு கண்டென்ட்டுமே எடுக்கிறது வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்கு வினிகர் வந்து குவான்டிட்டி அதாவது கம்மியா எடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை குவான்டிட்டி அதிகமாக எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் தான் அதனால பிகில்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார